அம்மா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கல்யாணம் நடந்தாதா சந்தோஷப்படுவாங்க கல்யாணம் நின்னுட்டா நிச்சயமா தாங்க மாட்டாங்கடா மாமா இதுக்கு சரின்னு சொன்னாலும் அகிலா வீட்டுல ஒத்துப்பாங்களா என்ன சொல்ற வினோ ஆமாங்கா நேத்து நைட்டு உங்க அம்மா அகிலா மாமியார் கிட்ட பேசினாங்களாம் கல்யாணம் நெருங்குற நேரத்துல அத்தைக்கு இந்த மாதிரி ஆனத அபசகுணமா பாக்குறாங்களாங்கா அதனால இந்த கல்யாணம் இப்போதைக்கு வேண்டாம் அவங்க பொழைச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா பாத்துக்கலான்னு சொன்னாங்களாங்கா குமார் மாமாவும் இப்ப வேண்டான்னு சொல்றாரு அவங்களும் இப்ப வேண்டான்னு சொல்றாங்க இந்த நிலைமையில கல்யாணத்தை நடத்தி இப்ப என்ன பண்ண போறோம் இதையெல்லாம் எங்க அம்மா என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே அது எப்படி சொல்ல மனசு வரும் பாவம் நடு ராத்திரில போய் அகிலா மாமியார பார்த்து பேசிட்டு வந்திருக்காங்க அவங்க மனக்குற அவங்களுக்கு நடக்குது <laughs> எனக்கு என்னமோ குமார் என்ன சொல்றது தான் சரின்னு படுது எதுவா இருந்தாலும் அம்மா கண் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் நாம ஏற்பாடு பண்ண மாதிரி இந்த கல்யாணம் நடக்கட்டும் உடனே எல்லாரும் கிளம்புங்க அப்பா என்னப்பா சொல்றீங்க பிரகாஷ் சொல்றது தான் சரின்னு சொல்றேன் அம்மா நல்லபடியா பொழைச்சு எழுந்து வந்துருவாடா இந்த கல்யாணம் நடக்கணும்னு அவ வேண்டாத தெய்வமே இல்ல அவ இந்த கல்யாணம் அவளால தான் நின்னுதுன்னு தெரிஞ்சா ரொம்ப வருத்தப்படுவான் அப்புறம் யாராலையும் அவளை சமாதானம் பண்ண முடியாது அப்பா அம்மா கண் முழிச்சது வேணா நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றேன் இல்ல நாப்பது வருஷம் ஒன்னா அவளோட வாழ்ந்தவன் நானு எனக்கு அவளை பத்தி தெரியாது உனக்கு உண்மையிலே அம்மா மேல பாசமும் பிரியமும் இருந்தா இந்த கல்யாணத்தை அவ ஆசைப்பட்ட மாதிரி நடத்தணும் அதுக்கு சரியன்னு சொல்லு டெய் கல்யாணம் சந்தோஷம் எல்லாம் சரி ஆனா அம்மா ஆசைப்பட்டத நிறைவேற்றி வைக்கிறது உன்னுடைய கடமை சரிடா ஆனா எனக்கு நோ மாதிரி மனசுல உள்ள கவலை எல்லாம் விடுறா கல்யாணத்தை நடத்துறதுக்கு முதல்ல சரின்னு சொல்லு மாமா சரின்னு சொன்னாலும் அகிலா மாமியார் இதுக்கு சம்மதம் சொல்லணும் இல்லையா அவங்க கிட்ட நான் பேசுறேன் அவங்க என்னால சம்மதிக்க வைக்க முடியும் பிரகாஷ் நானும் வரேன் நான் அவங்க கிட்ட பேசி அவங்க மனசை மாத்த முயற்சி பண்றேன் இல்ல நீ நான் சத்யா குமார் மட்டும் போறோம் நாங்க பேசினா அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு மனசு மாறிடுவாங்க இல்ல பிரகாஷ் அவங்க ரொம்ப உறுதியா சொன்னதா திலகா அக்கா அம்மா தான் சொன்னாங்க ஆரம்பமே அபசகுணமா இருக்கு அத்தைக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா அதனால அகிலாக்கு தான் கெட்ட பேர் வரும் ராசி கெட்டவன்னு சொல்லிடுவாங்கன்னு ரொம்ப பயப்படுறாங்க அப்படி ஒரு பேரோட வாழறதுக்கு அவ இந்த வீட்லயே இருந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்களாம் என்ன வேணா சொல்லிட்டோம் அம்மா பொழைக்க மாட்டாங்கன்னு அவங்க பயப்படுறாங்கல்ல பொழைச்சிருவாங்கன்னு எடுத்து சொல்லி சம்மதம் வாங்குறோம் மாமா <laughs> இதெல்லாம் அவசியம் தானா அவசியம் தான் பைத்தி கத்திரமா வேண்டான்னு சொல்லாத வா போலாம் டேய் வா அம்மாவை வாங்க மாமா இங்கேயே பேசி கல்யாணத்தை நிறுத்திடலான்னு பார்த்தா சமாதானம் பேச போறாங்களே என்ன பண்றது இதை உடனே அக்கா கிட்ட சொல்லுவோம் அவ ஏதாவது பண்ணுவோம்
உறக்கத்தோட கம்மியா தானே குடிச்சேன் மூணு ரவுண்ட்ல நான் மட்டையானதும் கிடையாது எப்படி தலைவலி வந்துச்சு எப்படி இவ்வளவு நேரம் நான் தூங்கினேன் இவன் வேற எந்திரிச்சு யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டானே இவனை எப்படி சமாளிக்கிறது நம்பி சீக்கிரம் எழுந்துருங்க கிளம்புங்க போலாம் எங்க மறந்துட்டீங்களா எனக்கு குமாருக்கும் அகிலாவுக்கும் கல்யாணம் ஓ அத நான் மறந்தே போயிட்டேன் டைம் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் முடிஞ்சு போயிருக்குமா ஒண்ணு முடிஞ்சிருக்காது நாம போய் கல்யாணத்தை நிறுத்த நிறைய நேரம் இருக்கு எப்படி நிறுத்த போற அந்த பிரகாஷோட அம்மா ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல இப்பவும் அப்போன்னு கிடக்குறா டாக்டர் காப்பாத்துறதே கஷ்டம்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவே கல்யாணம் பாதி நின்ன மாதிரிதான் ஏ இது எப்ப நடந்துச்சு நேத்து நைட்டு என்னால நடந்துச்சு சொன்ன மாதிரி செஞ்சிட்டியா நான் சொன்னபடி வினோ செஞ்சா அதனால கேள்விக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு பரவாயில்லையே கடவுளுக்கு அடுத்ததா காயத்திரியால தான் ஹார்ட் அட்டாக் வர வைக்க முடியும் போல இருக்கு அதுக்கும் அந்த பிரகாஷ் அசர மாட்டேங்கிறானே என்னாச்சு டாலிங் அம்மா ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல கடந்தாலும் கல்யாணத்தை நடத்த போறானா நிஜமாவே நடத்த போறானா நைட்டே திலகாவோட அம்மா மூலமா இன்னொரு செக் வச்சேன் ஆனா உண்மையிலேயே அந்த பிரகாஷ் உனக்கு செம்ம டஃப் குடுக்குறான் ஒவ்வொரு தடையா உடச்சுக்கிட்டே வரானு ரொம்ப புகழ வேண்டாம் அடுத்து நான் வைக்க போற இன்னொரு செக்ல அந்த கல்யாணமும் நிக்க போது அந்த கிழவி மூச்சு நிக்க போது எப்படி காயும் அதெல்லாம் நான் அப்புறமா சொல்றேன் நீங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் குளிச்சுட்டு ரெடி ஆயிட்டு வாங்க நானும் வரணுமா பின்ன நீங்க எல்லாம் எப்படி ஆம்பளையான்னு கேட்டால அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தி நம்பி ஆம்பளை தாண்டான்னு ஏன் வாயால சொல்ல வேண்டாமா ஆமால அதுவும் சரிதான் கல்யாணத்தை நிறுத்தினா அந்த குடும்பம் எப்படி கதறுன்னு பாக்கணும்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து அவங்க அம்மா செத்துட்டான்னு செய்தி வரும்ல அப்ப அவங்க படுற பட ரசிக்க வேண்டாமா நீங்க கிளம்புங்க கொஞ்ச நேரத்துல ரெடி ஆயிடு சரோஜா என்ன இது நாலு பேர் வர்ற இடம் பட்டு புடவை கட்டிட்டு வந்தா தானே நமக்கு கௌரவமா இருக்கும் என்னத்த கௌரவம் என்னமோ ரெண்டு பேருக்குமே முதல் கல்யாணம் மாதிரி பேசுறீங்க குமாருக்கும் ரெண்டாவது கல்யாணம் தான் அகிலாவுக்கும் ரெண்டாவது கல்யாணம் தான் அதனாலதான் மண்டபத்துல கூட வைக்காம கோவில்ல வைக்கிறாங்க இதுல பட்டு புடவை கட்டிட்டு போனாதான் வாழுதாக்கும் கைப்புள்ளைய வச்சுக்கிட்டு கச கசப்பையும் பொறுத்துக்கிட்டு போதும்டா பொம்பளை ஜென்மனா போதும் போதும் ஆகுது குமார நான் கல்யாணத்துக்கு போக பிடிக்கலன்னு சொல்லு சும்மா பட்டு புடவை கட்டிட்டு போக பிடிக்கலன்னு சொல்லாத வாடா அப்பாவுக்கு வாரிசு வந்துட்டேன்னு நீயும் என்ன நாலு பேச்சு பேசு இந்த வீட்ல என்ன யாருமே மதிக்கிறது இல்ல எதுக்கு இப்படி பேசிட்டு இருக்க போய் பட்டு புடவை கட்டிட்டு வா நான் புலம்புறது உங்களுக்கு சலிப்பா தெரியுதா ஏங்க சிம்பிளா நீங்களும் சுரேஷும் போனா பத்தாதா புள்ளையும் தூக்கிட்டு நாங்களும் அலையணுமா அகிலாவும் குமாரும் ஜோடியா வந்து எவ்வளவு மரியாதையா கூப்பிட்டு போனாங்க நமக்கு மட்டும் பத்திரிகை கொடுக்காம சுரேஷுக்கும் தனியா பத்திரிகை கொடுத்துட்டு போனாங்க எல்லாரும் போல நல்லா இருக்குமா ஒரு மூணு மணி நேரம் போயிட்டு வருதுல உனக்கு என்ன ஆயிட போகுது மாமா நான் வரல ஏமா மாமா குழந்தை உடம்பு சரியில்ல மாமா உடம்பு ரொம்ப கொதிக்குது என்னாச்சு தாரணி உடம்பெல்லாம் சுத்து பாரு டாக்டருக்கு போன் பண்ணுங்க ஆ சரி மாமா நீங்க கிளம்புங்க நாங்க டாக்டர் கிட்ட குழந்தைய காட்டிட்டு அப்படியே நேரா கோயிலுக்கு வந்துறோம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் நீ குழந்தை டாக்டர் கிட்ட காமிச்சிட்டு பத்திரமா வீட்டுக்கு வந்து சேரு அது போதும் அவசியம் <laughs> அது எப்படி கல்யாணம் நடக்கும்னு கேக்குறேன் பெத்த அம்மா சாக கடக்குறப்போ எந்த மகன் தான் தாலி கட்டுவான் சரோஜா நீ யா எந்த முடிவுக்கும் வராத அவங்களுக்கு வந்தது மைல்ட் அட்டாக்கா கூட இருக்கலாம்ல இப்படி எல்லாம் அபசகுரமா வார்த்தை விடாத அவர் அப்படிதான் சொல்லுவாரு நீ குழந்தை கூட்டிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போ போ போயிட்டு திரும்பி நேரம் வீட்டுக்கு தான் வரணும் சரிமா சரிமா ஹலோ சொல்லுங்க சார் தம்பி என்னாச்சு அம்மாவுக்கு 
இப்போதைக்கு அவங்க ஐசியூல தான் இருக்காங்க தம்பி எனக்கு நைட்டே கால் பண்ணிருக்கலாம்ல நானும் உங்களுக்கு ஒத்தாசையா இருந்திருப்பேன்ல சரி இப்ப கல்யாணத்தை நடத்துறதா முடிவு பண்ணிருக்கீங்கல்ல அம்மாவோட விருப்பமே இந்த கல்யாணம் தான் சார் இந்த கல்யாணம் நடக்கலன்னு தெரிஞ்சா அவங்க துடிச்சு போயிடுவாங்க அதனால அம்மா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு கல்யாணத்தை நடத்த முடிவு பண்ணிருக்கோம் வெரி குட்பா இப்படித்தான் இருக்கணும் கல்யாணம் நடந்துருச்சுன்னு அம்மா கேள்விப்பட்டாங்கன்னா நிச்சயமா சந்தோஷப்படுவாங்க சார் அம்மாவுக்கு இப்படி அடிச்சுன்னு தெரிஞ்சதும் அகிலானியோட மாமியா கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க அவங்க ஆரம்பத்திலேயே இந்த கல்யாணத்துக்கு அரகுர மனசாதன சமதம் சொன்னாங்க ஆமா சார் இப்ப நான் சத்யா குமார் மூணு பேருமே அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்நிய கல்யாணத்துக்கு கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போகதான் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் சார் மூணு பேர் மட்டுமா அப்பா வரலையா அப்பா எப்படி சார் வருவாரு அம்மா இருக்கிற நிலைமையில அவரால ஹாஸ்பிட்டல் விட்டு வர முடியுமா தம்பி நான் வேணா ஆட்டோ பிடிச்சு நேர அங்க வந்து உங்களுக்கு ஆறுதலா இருக்கவா வேணா சார் அதுக்கெல்லாம் இப்ப அவசியம் இல்ல ஆனா என்ன நடந்தாலும் கல்யாணம் நிச்சயமா நடக்கும் அது மட்டும் உறுதி சார் நீங்க குடும்பத்தோட நேர கோயிலுக்கு வந்துருங்க அது போதும் நிச்சயமாப்பா நாங்க எல்லாரும் கிளம்பிட்டோம் வண்டிய பிடிச்சி அரை மணி நேரத்துல கோயிலுக்கு வந்துருவோம் நீங்க தைரியமா போங்க அந்த ஆண்டவம் உங்களுக்கு துணை இருப்பான் நிச்சயம் அகிலா மாமியார கன்வின்ஸ் பண்ணி கல்யாணத்தை நடத்தி வைப்பீங்க உங்க மேலேயும் சத்யா மேலேயும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நாங்க நேர கோயிலுக்கு வந்துடுறோம் சரிங்க சார் கல்யாணம் எல்லாம் நடக்கும் நீ போய் பட்டு போடவே கட்டிட்டு வா போ இல்லம்மா என்ன சொன்னாலும் நீங்க சொல்றத ஏத்துக்க முடியாத ஆரம்பத்துல இருந்து இந்த கல்யாணத்துல நீங்க என்ன சொன்னாலும் சப்போர்ட் பண்ணது நான் தான் ஆனா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல கல்யாணத்தை வச்சுக்கிட்டு இப்படி மாட்டேன்னு சொல்றது எந்த விதத்துல நியாயமே இல்ல டே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது நியாயம்தான் கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டு என் மருமக வாழ்க்கை முழுக்க ஒரு கெட்ட பேரோட இருக்கிறத விட இப்பவே கல்யாணத்தை நிறுத்திடுறது சரி நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 இதுக்கு முன்னாடி வந்த தடங்கள் எல்லாமே கடவுளால வந்தது இல்ல அந்த காயத்ரியால வந்தது அதுக்கு அதுக்கு என்னமா சம்பந்தம் அம்மா எங்க அம்மா பொழைச்சிருவாங்கன்னு பாசிட்டிவா நினைங்கல விரனா பாத்துக்கிட்டே இருங்க எங்க அம்மா உங்க கண்ணு முன்னாடி நடந்து வரதா போறாங்க மா அத எல்லா ஏற்பாடும் முடிஞ்சிருச்சு எல்லாரும் கோயில கூட வந்திருப்பாங்க இந்த நேரத்துல ஒண்ணும் இல்லாத காரணத்துக்கு இப்படி பிடிவாதம் பிடிக்கிறீங்க என்ன ஒண்ணும் இல்லாத காரணம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் முக்கியமான காரணம் அகிலா ஏற்கனவே ஒரு வாழ்க்கையை எழுந்தவ மறுபடியும் வாழ போறப்ப நிம்மதியா போகணும் இப்படி கெட்ட பேரோட போனா அவளால எப்படி தாக்கு பிடிக்க முடியும் மாங்கல்யம் இல்லாத ஒரு பொண்ணோட வேதனை எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தான் தெரியும் நான் அவ்வளவு வேதனை பட்டிருக்கேன் நான் பட்ட துன்பத்தை என் மருமக ஒரு நாளும் படக்கூடாது ஒரு சுடு சொல்லு கூட அவ கேட்க கூடாது என்ன சொன்னாலும் நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க மாட்டேன் ஒருவேளை கல்யாணம் நடந்து தாலி கட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க அம்மாவுக்கு எப்படியான என்னமா பண்ணுவீங்க கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் இப்படி நடந்ததுனால தப்புன்னு சொல்லுவீங்களா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நடந்திருந்தா ஒண்ணும் பண்ணிருக்க முடியாதுதான் ஆனா இது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே நடந்துருச்சே கல்யாண மாப்பிள்ளையோட அம்மா ரொம்ப சீரியஸான நிலையில இருக்கிறதே பெரிய அபசகுணம் இல
எப்பவும் எந்த செயலும் நியாயத்தை பாக்கணும் அண்ணி உங்க பேச்ச ஒரு நாள் கூட மீறினது இல்ல இதுக்கு முன்னாடி நீங்க கல்யாணத்துக்கு தடை சொன்னப்போ அன்னைக்கு குமார நம்ம பிடிச்சிருந்தோம் உங்க வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டாங்க அதையே நீங்க அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கிட்டு இந்த தடவையும் தடை சொல்றது நியாயம் இல்ல உங்க பேச்ச அண்ணி மீறினா அது தப்பு இல்லைன்னு நான் மறுபடியும் சொல்லுவேன் அப்படி எதுவும் நடக்க வேண்டாமா தாலிதான் கட்டலைய தவிர இந்த கல்யாணம் எங்க மனசுக்குள்ள என்னைக்கும் நடந்து முடிஞ்சு போச்சு இந்த நேரத்துல நீங்க மறுக்கிறது எங்களை மறுபடியும் பிரிக்கிறதுக்கு சமம் ஆமாமா உங்க மனசு சகுனம் கெட்ட பேருன்னு மட்டும் பாக்குறீங்களே தவிர அண்ணியோட மனசையும் எங்க அரணோட மனசையும் ஏன் பாக்க மாட்டேங்கிறீங்க அம்மா இத்தனை பேர் சொல்றோம் ஆனா நீங்க ஒருத்தவங்க பிடிவாதம் பிடிக்கிறது நியாயமான யோசிச்சு பாருங்க அக்கா கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டு பாருங்க அவங்க பேண்டேன்னு சொன்னா இந்த கல்யாணத்தை நம்ம நிறுத்திடலாம் அகிலா சரின்னு சொன்னா இந்த கல்யாணம் நடக்கட்டும் ஆனா அகிலா சரின்னு சொல்ல மாட்டா நான் எப்பவும் நல்லதுதான் நினைப்பேன்னு அவளுக்கு தெரியும் தாராளமா அவகிட்டயே கேட்டுக்கோ நான் பெத்த பிள்ளைங்க வேணா என்ன கைவிடலாம் ஆனா அகிலா என் சொல்ல தட்ட மாட்டா அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அக்கா நீங்க என்னக்கா சொல்றீங்க முகூர்த்தத்துக்கு நேரம் ஆயிட்டே போதுக்கா நீங்க சொல்ற ஒரு வார்த்தையிலதான் இந்த கல்யாணமே இருக்கு நீங்க உடனே பதில் சொல்லுங்க இந்த கல்யாணம் நின்னா எங்க குடும்பத்தோட கௌரவத்தை குழி தோண்டி புதைக்கிற மாதிரி என் அண்ணன் வாழ்க்கையில மண் அள்ளி போடுற மாதிரி தயவு செஞ்சு கல்யாணத்துக்கு சரின்னு சொல்லுங்க அகிலா நம்ம வாழணும்னு நினைச்சு கண்டு கனவே எல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் பிள்ளைங்க ரெண்டு பேருக்கும் நானும் நீயும் அம்மா அப்பாவும் மாறிட்டோம் அப்ப அவங்க ஆசையிலயும் மண் அள்ளி போட்டுலாமா நீ இந்த கல்யாணம் வேணாம்னு சொல்லு நான் இப்பயே பொறுப்பிட்டு போயிடுறேன் ஜெய்ஹிந்த் விலாஸ் குடும்பத்துக்கு மருமகளாய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு மனசளவுல குமாருக்கு மனைவியாகிய ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஏ மோனிகா அம்மாவாவே வாழ ஆரம்பிச்சுட்டேன் வேற வழியே இல்ல இத்த இதுல என்னோட வாழ்க்கை மட்டும் இல்ல த அந்த குடும்பத்தோட கௌரவம் என்னை கட்டிக்க போறவரோட தன்மானம் என் பசங்களோட எதிர்காலம் எல்லாமே அடங்கி இருக்க த நீங்க இதனால என்ன தப்ப நினைச்சாலும் பரவாயில்லத்த நான் கல்யாணத்துக்கு கிளம்புறேன் அப்புறம் என்னம்மா நீங்களே கேட்டீங்களே அண்ணியே சொல்லிட்டாங்க இனிமே நீங்க பேசுறதுக்கு எதுவுமே இல்ல அண்ணி நீங்க புறப்படுங்க அண்ணா வாங்கண்ணா அகிலாவோட முடிவு சரிதாம்மா அது தயவு செய்து தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நீங்க வேணா பாருங்க நான் தாலி கட்டின செய்தி எங்க அம்மாவுக்கு போனதும் அவங்க பழச்சிருவாங்க அண்ணே இதுக்கு மேல பேசி அம்மாவை கன்வின்ஸ் பண்ணவே முடியாது அவங்க எதிர்த்த எதிர்த்து போட்டோம் அண்ணியே சரின்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல அவங்களை கூட்டிட்டு நாம கிளம்புவோம் அம்மா வரலனாலும் பரவாயில்ல நானும் விஜய் வரோம் கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு நல்ல செய்தியோட அம்மா கிட்ட வந்து ஆசிர்வாதம் வாங்கினாலே போதும் வாங்க ஆமா அண்ணா கல்யாணம் நல்லபடியா நடந்து அதுக்கப்புறம் நீங்களும் அண்ணியும் சந்தோஷமா வாழறத பார்த்தாலே அவங்க பண்ணது எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு அம்மாக்கு புரிஞ்சிடும் அதை நடத்தி காட்டணும்னா உடனே கல்யாணத்தை முடிக்கணும் நீங்க வாங்க நம்ம போலாம் நடக்கணும் அவங்க கல்யாணத்தை நடத்தி கண்ணால பாக்கணும் 
அதுக்கு மனசு இல்லைன்னா நீங்க காலம் புற தனியா தான் நிக்கணும் அனி நீங்க வாங்க நீ அகிலா இல்லீங்க நான் வரல பண்ணவே கூடாது